wspaniale, że cię tu spotykam. Musimy się pośpieszyć. Jest okazja. Jest super okazja. Ale co za okazja? Ja nie mam zaufania do twoich okazji. Ostatnim razem, jak mówiłeś, że jest okazja, to była wyprzedaż zepsutych parasoli. Nie potrzebuję zepsutego parasola, bo już mam popsuty parasol. Nie, jest sto razy lepiej. Można kupić... Wiesz, co można kupić? Słuchaj. Pustynną łódź podwodną. Rozumiesz? Co? Co to znaczy pustynną? Że jest pusta w środku? Że, nie wiem, pochodzi z jakiegoś państwa pustynnego? W ogóle po co? A ty nic nie rozumiesz. Wytłumaczę ci. Pustynna łódź podwodna. To jak taka normalna łódź podwodna? Tylko, że pustynna. Nie? Możesz nurkować pod wodą, możesz nurkować pod piaskiem. Rozumiesz? Wiesz, co to znaczy? Możemy znaleźć i odkopać ukryte skarby pustyni. Będziemy bogate. Ale skąd w ogóle wiadomo, czy są jakiekolwiek skarby na pustyni? Czy są jakieś skarby na pustyni? Oczywiście, że są skarby na pustyni. Posłuchaj. Pustynia. Pustynia to jest największa skarbonka świata. Jakoś nie bardzo chce mi się w to wierzyć. Na takiej pustyni przecież jest upał, słońce przypala. Nikt normalny nie będzie chodził do pustynie tylko po to, żeby zakopać skarb. To i tak jest głupota, jak masz skarb, żeby go zakopywać, a to dopiero na pustyni. No ale właśnie o to chodzi, że nikt tam nie przychodzi. A to znaczy, że jeszcze nikt niczego stamtąd nie zabrał. Wszystko jest na swoim miejscu. Wszystkie skarby tam, gdzie były. Wystarczy tylko znaleźć i odkopać. No i tu nam się właśnie przydaje łódź. To jak? Wchodzisz w to? No dobra. Za późno. Wszystko sprzedane. Koniec.